Úkrænski fánin svífur yfir borginni Hersson í suðurhluta landsins í fyrsta sinn síðan Rússar hertóku hana í byrjun mars. Úkrænsk kona búsett á Íslandi segir fregnitnar vekja von um að stríðinu fariði að ljúka. Fórsettis á þeirra segir að ríkur vilji til að uppfylla skildur samkvæmt sáttmála saminuði þjóðuna um réttindi fallas fólks hafi komið fram hjá fulltrúum útlendingastofnunar, lögreglu og þroskahjálpar með ráþurum í morgun. Korki heilbriðis á þeirra nýja bæjarstjóri Akureyrar geta útskýrt hvers vegna það tók marga mánuði að bregðast við miklu á hjúknar heimilinu hlýð. Byðin hefur valdið bæði íbúum og starfsorki miklum óþægindum. Gott er að neytendur séu hæfilega tortryknir, segir verkefnastjóri verðlags eftirlíts ASI, nú þegar fjöldið tilbúðastaga er framundan. Kaupmenn heldu upp á dag einhleipra í dag. Mæðgur sem áttu sapp geislasteina frá teigarhorni ákvæðu að gerast spæjarar, öllu því besta úr safninu var stólið fyrir 13 árum, en með hjálp samfélagsmila reyna þeir að hafa uppi á þessum djásnum. Gott kvöld. Kona frá Hersson heraði í Úkrainu táraðist af gleði þegar hún heyrði þær fregnir í dag að Úkrainu her hafi endurhent borgina Hersson. Það vekur hjá henni vonum að fjölskylda hennar sem býr í Þorpi í samnefndu heraði verði örg. Úkrainu her var fagna þegar hann kom inn í miðborg Hersson í dag. Rússar náðu völdum þar stuttu eftir að þeir hófu innrás í landið en segjast nú vera farnir það hann. Borgin er í samnefndu heraði sem er hernaðarlega mikilvægt en það liggur það að krímskaga. Það er eitt þeirra fjögur að hér að það sem Rússar sögðust hafa innlimað 30. september. Margir sérfræðingar telja aftur hvarf Rússa skiljanlegt hernaðarlega séð, en það máttu þeir sín lítils gegn framgangi í Úkreinu hersi heraðinu. Pólitíst þykir það þó vandræðilegt fyrir Rússa, en það var hér svo eina heraðsöfuborgin í Úkreinu sem þeir höfðu völdin yfir. Sigur Úkreinu manna þykir því mikill. Þetta sagði Pútin fyrir sex vikum. Klara Sípilóva býr hér á landi en er frá Þorpi í heraðinu. Það liggur nálegt krímskaga og þar býr fjölskyldanennar. Rússar lokuðu fyrir úkreinst net og síma og því hefur samband klöru við fjölskylduna stundum verið stopult. Rússneskir hermenn hafa ekki verið í þorpinu þar til nýlega. My mother told me like one week ago came their Russian soldiers and they took school and they took empty houses. They are digging trenches around the village like 500 meters around the village and people in the village they are scared because they don't know what to what to expect. Klara líkt og margir úkræðinu menn gladdist yfir fréttum frá Hersonborg í dag. This moment when I was watching videos today, like people were so much happy in Kherson, seeing Ukrainian army, it was, I, I had tears on my eyes from happiness and it gives me hope and of course I want that this war will finish as soon as possible. Hún vonar að brátt verið þorpiðin að einni frjálst og að hún geti hitt fóreldra sína og bróður sem hafa verið þar síðan Rússar ruttust inn í landið. But from the other side I understand that Russians, they will not just easily go. Hún segir mikilvægt að alþjóðasamfélagið loki ekki augunum gagvart grindarverkum Rússa. Þá þurfi Úkræðinu menn áfram hjálp frá öðrum ríkjum, þannig geti þeir haft betur. And then we will show to the rest of the dictators that it's not okay. Ákveði hefur verið að ráþurunemd um flóttamanna mál og fulltrúar lögruglu útlendingastofnar, þroskahjálpar og öryrkjabandalagsins fundi í næstu viku til að ræða frekar stöðu fallas fólks á flótta og skuldbindingar sem Ísland hefur tekist á hendur er varða fólk með föllun. Ráþurunemd um flóttamanna mál fundaða loknum ríkistjórnafundi í ráþurabústaðnum í morgun. Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra, sagði ekkert nýtt hafa komið fram á fundunum en að rættaði verið um mikilvægi þess að upplýsingar berist á milli. Og allir þeir sem að um þessi mál sér tjá, þar á meðal fjölmiðlar, að þeir hafi þá sem glegstar upplýsingar. Á ráðherafundin mættu fulltrúar þroskahjálpar, útlendingastofnunar, lögreglunar og kærunemndar útlendingamála en öryrkjabandalagið er líka með í umræðunni. 
rættar um stöðu fallaðs fólks á flótta, segir fórsættisráðherra, og að það sé tryggt að skuldbindingar Ísland samkvæmt sáttmála saminuðu þjóðana um réttindi fallaðs fólks í uppfyldar. Ég leið mér að segja það að það er ríkur vilji við borðið til þess að tryggja svo sé. Niðurstaða þessa fundar er að það er rík þörf á frekari samtali milli þroska hjálpar og öryrski bandalagsins og svo útlendingastofnumar og dósmálaráðanetis og félagsmálaráðanetis um þessi mál. Þannig að það er stemmt á því að þetta samtal aldrei áfram í næstu viku. Upp af þessa máls er flutningur fallaðsmanns og hússeins og hússeins til Grikklands í síðustu viku þar sem meðal annars sást að hann var borinn inn í bíl sem ekki hendar fólki í hjólastóli. Mál hans og fjölskylda hans er fyrir dómstólum og verður að látin bera vitni með fjarfundabúnaði í næstu viku. Þetta er í fyrsta sinn sem svona mál kemur upp, segir fásættisráðara og verið er að vinna greina gerðum það. Það eru þetta líka ríkur vilji til þess, sko hvað var það framkvæmdina sem slíka að læra af þessu ferli. Bæjarstjórinn á Akureyri segir ríkið bera alfarið ábyrð á því hve langan tíma tók að bregðast við upplýsingum um heilsuspillandi miklu á hjúkunarheimilinu Hlíð. Heilbriðis á þeirra segir að reykja megi slæmt ástand húsins aftur til þess þegar Akureyrarbær fór með þjónustuna. Heilsuverend legði húsnæði hjúkunarheimilisins Hlíðar á Akureyri af ríkinu í upphafi árs 2021. Þar á undan var reksturinn um ára bil í höndum Akureyrabæjar sem núna deilir eignarhaldi af húsinu með ríkinu. Frettastofa greindi frá því í gæra því verið 20 íbúar á hlýð, sæju fram á að þurfa að flytja af heimilum sínum, ímist á aðrar deildir eða aðrar stofnanir, vegna miklu sem hafði greinst í húsinu í byrjun mæ. Minnst þrýr heimilismenn hafa fundið til einkenna sem þeir reykja til miklunar, en einnig hafa nokkri starfsmenn fundið til óþægenda. Ríkið afhendir þriði aðeila húsnæði án samráðs við okkur, þannig að við teljum að ábyrðin liggi alfarið hjá ríkinu. Fórstjóri heilsuverndar segir það hafi verið löngu vitað að húsið væri komið til ára sinna áður en að þau tóku við starfseminni. Þess vegna hafi þau farið fram á að úttektir þið gerða á ástandi þess. Nýðurstöður þeirrar úttektar að húsið væri mögulega heilsuspillandi skiluðu sér aftur á móti ekki inn á þeirra borð fyrir en rúmu ári síðar. Við þurfum bara að hugsa um sjúklingarna og laga þetta. Ég þarf nú bara að kanna það hvað það eru fleiri heldur en sem hafa komist í skýslu heldur en bara heilbyggsvæðan til gíska ég. En ég þarf nú bara að komast að því hvað samskiptu átt sér stað. En sko... Það er þetta að rekja þetta mál aftur á síðasta ár þegar Akureyri felur ríkinu eða gefur frá sér þessa þjónustu til ríkisins. Heilbriðisráð þeirra segir sitt ráðuneyti ekki leysa vandan upp á eigin spýtur. Til þess þurfi bæjar yfirvöld, heilsuvernd, fjármálaráðuneyti og framkvæmdasýslu ríkisegna að borðinu. Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, segir ábyrðina liggja hjá ríkinu, ekki Akureyrabæ. Þau hafi lengi kallað eftir viðbröðum í þessu máli, en ekki fengið. Við höfum ekki upplýsingar um það að húsnæði geti verið heilsuspillandi, en við vissum það að ástand húsins væri ekki endilega gott. Það hefur staðið til í nokkuð tíma að hefja byggingu og nýju hjúkrunaheimili til þess að taka elsta hlutan af húsnæðinu úr rekstri. Og það hefur legið fyrir. Vegna seina gangs þá hefur ekki hafist vinna við byggingu hjúkunarheimilisins. Sú starfsemi sem er í þessum elsta hluta átti að færast þangað. Félagsmálaráðra segist stiðja hugmyndir formans fjárlaganefndar alþingi sem að hækka einkreiðslur til öryrki á endurhæfingalífrisega í desember. Kreiðslurnar eru helmingi lægri í ár en í fyrra samkvæmt fjárraukalögum. Örorku og endurhæfingalífiris þegar fá tæplega 28.000 króna einkreiðslu í desember samkvæmt fjárraukalögum sem fjármálaráðra mælti fyrir á alþingi í gær. Upphæðin lækkar um helming milli ára en í fyrra voru greitar út 53.000 krónur. Formaður öryrkjabandalagsins hefur líst vombriðu með þessa ákvörðun og stjórnar anstaðan hefur kallað eftir því að upphæðin verði hækkuð upp í alltaf 60.000 krónur. Bjarkei Olsen Gunnarsdóttir, þingmaður Vinstri Grætna og formaður fjálaganefndar, ætlar að leggja það til að greiðslutna verði hækkaðar þegar málið kemur til umfjöllunar í nefndinni. Félagsmálar á þeirra segir eðlilegt að þetta verði endurskoða. Núna er málið í hendu fjálaganefndar og það er mjög mikilvægt að fjálaganefnd hafi líka svolítið svigrún til þess sem þetta að taka mál við ákvæðum í ríkistjórninni að setja þarna inn ákveðna upphæð og ég bara stið formann fjárlaganefndar í öllum góðum verkum sem að koma sér til góða fyrir örgulífirisþega í landinu. Hann segir mikið vakt að máli verði afgreitt sem fyrst. 
Og við höfum alltaf lagt ríka áslag það í ráðnetur hjá mér að svona ákvarðanir liggi fyrir sem allra fyrst því að það tekur síðan tíma að greiði þetta út. Það tókst í fyrra á Þollásmessu þrátt fyrir að fjárlög og fjáraukalög hafi verið samþýtt mjög seint. Verkarnastjóri verðlags eftirlits ASI segir neytindur þurfa að vera á varðbergi gagvart gillibúðum. Eitt vinsælasti tilbúðstafur ársins er í dag. Með verðbólgu í kringum 10% og jólinn framundan er eðlilegt og jafnvel nokkuð skinnsamlegt að reyna að eldast við tilbúð og gera góð kaup. Mikil tilbúðstaga törn sem hefur fest sig í sessi undanverinn ár hefst í dag á svokölluðum degi einhleipra og líkur í lok november á stafreinum mánudegi eða Cyber Monday, degi netverslunar. Ljóst er að tilbúðin trekja að. Komst ykkar sérstaklega í dag til þess að leita upp í tilbúð? Já, það má segja það. Og hvaða kaup varst að gera? Heru, ég var að kaupa mér hérna jakka fyrir kvöldið og hérna fór hérna í kvöldurmenn. Ótrúlega hlóttur. Já, og hver var verðmunurinn, veistu það? Nei, ég veit ekki verðmunurinn, sko. Hvort það var ekki verðmunurinn, ég er bara skelda upp á hann. Ég ætlaði sko að ég ekki kaupa neitt, sögsamu mér. Nei, ha, það er allt í góðum tilbúðum við það. En ég er komið stóran póka og hún spurði mig myndi þú lítið nær stóran, ég er bara stóran. Ertu að kaupa nöðsinn, já veru? Er þetta eitthvað sem þú hefðir keift þrátt fyrir að það væri ekki tilbúð í gangi? Alls ekki og ég meina, súmi, þetta er bara svona. Tilbúðin spanna allt frá afslægti af mótorbátum yfir í kaupauka tilbúð þar sem hægt er að fá fytusóga á undirhauku frítt með kaupum á varafyllingu. Verkefnastjóri verðlagseftilits ASI segir neytendur þurfa að vera á varðbergi gagvart gillibóðum. Þannig er þetta kannski pínu verið að spila á okkur. Þarna er þetta um að ræða svona samspil afslátar og tímamarka þar sem að fólk er að vera upplýf að það sé að missa af einhverju ef það kaupir ekki eitthvað. Þannig að já, þeir eru bara að hafa þetta svolítið bak við eirað hvort okkur vanti hlutin raunverulega og hvort að við hefðum annars keft þetta. Hún segir neytendur þurfa að kynna sér valkostina vel. Þessi skór voru keiftir á 10.489 krónur í júli á þessu ári á vinsætli vefsíðu. Í dag fást þeir á sömu vefsíðu með afslætti í tilefni dagsins á 11.038 krónur. Á annar í vefsíðu sem Íslendingar versla yðulega á fást eins skór á 19.599 krónur með afslætti. Við höfum þetta fengið einhverja ábendingar á síðustu árum um að veslanir sé í raunverulega ekki að lækka verð að varan hafi verið á sem sagt herra verði fyrir. Þannig að ég held að þessi allir lagi hafa það bak við eirað og eins líka bara að gera verð saman byrð þrátt fyrir þennan afslátt. En þó að þessi afslátt er einn í veslun þá þýðir það ekki að varan sé ekki kannski ótirari einhvers þar annars þar. Og fjölskylda sem átti vermætt safn geislasteina á teigarhorni reynir nú að nýta mátt samfélagsmila til að hafa upp á safninu því því var stólið í innbroti fyrir 13 árum og það hefur aldrei fundist. Mæðgurnar Jónína og Sofía bjöggu á teigarhorni við Djúpavog í 20 ár eða þanga til ríkið keifti jörðina. Nú búa þær í landbroti skamt frá Kirkjubæjarklaustri og sakna steinasafnsins. Fjölskyldan lagði mikið á sig við að safna því en nú eiga mæðgur bara það sem þjóvarnir skildu eftir. Ekkert sérstök sínisorn af stílbíti, hojlandíti og fleiru. Teigarhorni er einn af þremur staðstum seólíta námum í heiminum og við reyndum að finna og við sáum hólur opnast annað og við bara fyldust með og við tókum alltaf besta. En við byggum okkur til safn úr þessu og það tók okkur 17 ár að koma þessu heima saman og vera með flott safn en á einu degi það er bara allt farið. Innbrotið og stuldurinn vakti nokkra atikli á sínum tíma. Lauraglan rannsakaði málið og fann fingra för á glerskápum en þjófurinn eða þjófarnir fundust aldrei. Nýlega fundu þær mæðgur myndir af safninu á gamalli tölvu og með myndirnar að vopni ákváðu þær að gerast spæjarar og virkja aðra í leit að steinasafninu. Safnið er mjög verðmætt og þær töldu að mögulega hefði verið hægt að selja það á 15 miljónir á sínum tíma. Þar er að finna meðal annars mjög sjálfgeft grænt hojlandít og hojlandít með silfurbergi. Facebook, það er náttúrulega máttu sveldans í dag. Það þú getur sett allt á Facebook, það verðist allt finnast eða ábendingar eða hvað það er. Og við ákvum að prófa þetta. Þú veist, það á engin rétt að koma og hirða af þér eitthvað afrjúkstu sem þú ert að gera sjálfur með blóð og svita. Þannig að 
Já, þess vegna ákveða að gera þetta, prófa þetta. Og viðbrugðin hafa verið nokkuð góð. Eru þið búin að fá einhverjar ábendingar? Við erum með nokkur ábendingar sem við erum bara að skoða og við ætlum ekkert að flýta okkur, við förum bara hægt í sækinnar og sjáum hvernig hlutirnir þróast og hvað kemur út og hverju fyrir sig. Og ef það gengur upp, þá er það bara dásanlegt. Og þá ætlum við að kíkja niður í hörpu því gala tónleikar íslensku óperunar verða haldnir þar á eftir, tveimur árum á eftir áallun. Það stóð til að halda þá í tilefni af 40 ára ámæli íslensku óperunar árið 2020 en þeim var frestað af alkunnum ástæðum. Ungar og gamlar óperu dýfur stíga á sviði í kvöld. Þórdís Arnljóðsdóttir, fjöldamaður, eru sengvarnir byrjað þér að heita upp? Já, ég heyrði ekki betur á þann og ég get sagt þér að það eru sömu sengvarnir hérna rétt innan seilingar, það kemur eru ljós rétt á eftir en hristir hér ein sem ætlar ekki að stíga á sviði í kvöld. Eruð ekki feginn að vera loksins laus undan þessu og geta sungið eins og eitthvað listir? Jú, svo sannarlega það er útrúðið gleði að geta loksins búið upp á bestu óperu perlur tónbókmyndana með þremur kynslugum söngvara fyrir uppseldum sal. Þú getur rétt ímynda þér, við erum bæði að fagna ámælinu og svo líka þessari nýju framtíð að þurfa ekki lengur að hugsa um einhverja fjallaði takmarkanur og leiðindi. Býtt aðeins, ég hérna tala kannski við þá eftir en hér eru einhverjur búnar að stela seininu held ég. Nei, sko. Kristján Jóhansson, Sigrún Hjálkistóttir. Þau eru af elstu kynslóð söngvara en þau hafa ennþá æskuna í röddinni. Á eftir þessum tónum allar Sigur Jónsson að segja okkur frá veðurhorfum næstu daga. Já, ef við byrjum á að skoða yfirlitt skorti þá er hérna yfir Evrópu, við áttum ekki það þess vegi og þannig að þar er bjart veðri og hitin svona yfirlitt yfir meðlægi. En aftur á móti eru að læða að gangurinn núna langt fyrir sunnaland og við sjáum hérna læð sem að er að myndast og hún er í örum vexti en hún mun ekki koma til okkar heldur svona stöðvast hún hérna við Suðurátta Grænlands og síðan sígur hún svona aftur á móti aftur Suðurábóin. En þetta því er að það verða suðlæðar áttir hjá okkur ríkjandi næstu daga og með talsverði úrkomið þá einhverjum landið sunnan og austanvert. Og ef við skoðum hitasviðið að þá mun þessum sunnlega áttum fylgja hlýindi þannig að við munum fá talsvert hlýtt loft svona með yfir ástíma til okkar. Hitatölunar verða þá vel yfir frosmarki og úrkoman sem að fylgja þessum veðrakerfum að hún mun þá verða á formið rigningar nema kannski svona yndi fjalla það sem að gæti snjóað eitthvað. En svona lítur kort morgudagsins út að er þetta er skil sem að munum ganga yfir svona vestanvert landið í nótt og en aftur á móti þannig að það mun rigna bæði á suður og vesturlandi en síðan þegar svona er komið fram á morgudaginn svona seinni partinn þegar þetta kort gildir þá verður farið að létta verulega til kannski einhverjar smá skúrur enn þá á vestfjörðum en annars er hérna árið bjart verið mjög víða Og hittatölunum sem við sjáum þá eru þær vel yfir frostmarki, 5, 6 og 7 stiga hitti mjög víða. Nú síðan aftur á móti áfram á sunnudaginn að þá fer að vindur að vaxa úr suðaustri og austri í skili inn frá þessari læð sem við sáum að hann eru farin að nálgast landið og það fer að rigna svona þegar það líður á sunnudaginn en þessu fylgir eins og ég segi hlýtt loft og við sjáum að hittatölu geti jafnvel farið upp í 10 stiga á suðurlandi og annars og víða landinu svona í 5-6 stig. En það geti orðið ansi hvast á Suðurlandi og geti jafnvel farið í storm hérna aldrei að sist. Nú síðan kemur þessi, komið þessi skil inn á aðfarnóttum mánudags og síðan á mánudaginn að þá mun nú rigna talsvert um allt land og þá sérstaklega hérna á Suðausturlandi og en áfram verður hlýtti verið hjá okkur og sem hita tölurnar hérna farna að nálgast í tíu stigin hérna fyrir norðan meðri sér og en víða á landinu sex til sjö stiga hiti en talsverð rigninga á mánundeginum. 
En síðan á þriðjudeginum að þá verðum svona þessi skila gangi yfir þannig það mun svona, svona aðeins minka úrkomana verður áfram einhver, einhver væta á, á Suðurlandi en það verður hlýtt áfram sjáum átta nýjustu hérna um Suðurnavert landið en síðan á, á svona þriðjudagskvöldi þá koma inn næstu skil. Við skulum láta þetta döga veðri. Næst eru það íþróttirnar. Ísland tekur á móti Georgiu í kvöld í undankeppni heimsmeistaramóts Karla í Körfubolta. Leikurinn fer fram í Lögardals Höll og þar er Helga Margrét Höskurstóttir. Já, við erum svo sannarlega stött í Lögardals Höllinni og það eru tíundi. Þetta er fyrsti landsleikurinn sem er að fara að fara hér fram í heil tvö ár. Strákar, já, Matti, já, hversu gaman að vera komin aftur í Lögardals Höllinni? Bara, bara yndislegt, sko. Óla Sálir náttúrulega þjóna okkur vel, en, en hérna að labba einn inn að baka til 45 minnið fyrir leik og sjá fulla stúku og um að tala um að ég og Benna þetta, svona maður líður sem er komin einhvern svona einhvern hellið, einhvern risa stórna, einhvern íshellið einhvern veginn að hérna, en að við erum bara að spennt fyrir þessu. Benni, þessi leikur, hversu miklu máli skiptir það? <laughs> bara skiptir fárólega miklu máli. Sigur hérna, þá, þá er ansi stutt í loka markið. Því þá förum við tveimur leikum fyrir ofan Georgíu, erum komnir í, í fárlega góða stöðu, náum við ekki að vinna, það er ennþá möguleiki. En ég heldur takið þriða sætið á okkur allan um tíma, þannig að, að sigur hérna væri algjör draum. Algjörlega alls ekki missa af Ísland Georgíu hér beint á eftir hérna. Takk fyrir þetta úr Laugatörsöllum í, en við allum þessu næsta rífi upp helstu fréttur kvöldsins. Úkrænski fánin svífur yfir borginni Kersson í suðurhluta landsins í fyrsta sinn síðan rússar hertóku hana í byrjun mars. Úkrænsk kona búsett á Íslandi segir fregnirnar vekja vonum að stríðinu fara að ljúka. Forsetisáðara segir að ríkur vilji til að uppfylla skildur samkvæmt sáttmála saminuðu þjóðuna um réttinn til fallas fólks hafi komið fram hjá fullturum útlendingastofnunar, lögreglu og þroskahjálpar með ráðferum í morgun. Korki heilbriðisáþræðan í bæjarstjóri Akurirar geta útskýrt hvers vegna það tók marga mánuði að breyðast við miklu á hjúknunar heimilinu hlýð. Byðin hefur valdið bæði íbúum og starfsorki miklum óþægindum. Gott er að neytendur séu hæfilega tortryknir, segir verkefnastjóri verðlags eftirlits ASI, nú þegar fjöldi tilbóðstaga er framundan. Kaupmenn held upp á dag einhleypra í dag. Mæðgur sem áttu safn geislasteina frá teigarhorni ákvaðu að gerast spæjarar, öllu því besta úr safninu var stólið fyrir 13 árum, en með hjálp samfélagsmíla reyna þeir að hafa uppi á þessum djástnum. Og þá er þessum fréttatíma að ljúka, næstu fréttir verða saðir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rú.is. En við minnum á beina útsendingu frá landsleik Íslands og Georgíu í Körfubolta hérna rétt á eftir, segjum þetta gott að sinni og verið þið sæl. Mót kvenna í handbolta stendur yfir 4. til 20. november. Þórir Hergeisson og hans konur í norska landsliðinu eiga titil að verja.